ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളിതാ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ പഠിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിലെ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായി ചെറുതായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ അല്ലേ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴൊരു സംസ്ഥാനമാണോ അല്ല അല്ലേ അല്ല അത് മറിച്ച് എന്താണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്ക ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി എട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എത്ര എണ്ണമാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലഡാക്ക് ഓക്കെ ലഡാക്ക് ആൻഡ് ജെ എൻ കെ അപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ജെ എൻ കെ ജമ്മു കാശ്മീരും അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാണ്ടിഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി അതുപോലെ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ആൻഡ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി അത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാണ് ദെൻ ഡൽഹി ഡൽഹി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ പുതുച്ചേരി അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബ ഐലൻഡ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ഷെയേഴ്സ് ബോർഡർ വിത്ത് കേരള ഓക്കെ കേരളവുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കേരളമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതാണ് തമിഴ്നാട് അല്ലേ തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ തമിഴ്നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് ലോസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ബിക്കെയിം ടു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംസ്ഥ
ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് അല്ലെ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നെയ്മ്ലി ജമ്മു കാശ്മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരും അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്കും ആയിട്ടാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ല ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അത് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ലഡാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നോർത്തിലെ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിലെ തമിഴ്നാടു അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റിലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വെസ്റ്റിലെ ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തല്ല നോർത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കില്ല ജമ്മു കാശ്മീർ ആയിരിക്കില്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായിരിക്കും ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് അതിനൊരു കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് നോർത്താണ് അല്ലെ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഇത് സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് നോർത്ത് അല്ലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദാ ഈ ഒരു കോഡ് പഠിക്കുക ന്യൂസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അപ്പൊ ദാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് നോർത്ത് ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ഇത് സൗത്ത് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ജമ്മു കാശ്മീർ വടക്ക് തമിഴ്നാട് തെക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കിഴക്ക് ഗുജറാത്താണ് പടിഞ്ഞാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ വടക്ക് കിഴക്ക് പ തെ ഇതിനെന്താണ് പഠിക്കുക നമ്മൾ വാക്കി പ തെ വക്കി പത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കുക വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം നമ്മൾ പറയുക ഏതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ അല്ലേ ജമ്മു കാശ്മീർ ആണോ അല്ല അതിപ്പോഴെന്തല്ല ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല മറിച്ച് നദാ നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കി നോക്കാം ജമ്മു കാശ്മീർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതായിരിക്കും വടക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ഇതാണ് സൗത്ത് അപ്പം നോർത്ത് ആൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വരും ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ദ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഏതാണ് നമ്മുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹിമാചൽ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ മാപ്പ് നോക്കുക അവിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അതുപോലെ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അപ്പൊ കിഴക്കേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ വാക്കി പാത്തെ അതാണ് നമ്മൾ കോഡായിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പൊ കിഴക്ക് ഏതാണ് കിടക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഏതാണ് 
അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് എവിടെയാ നോക്ക ഈ അറ്റമാണ് അല്ലെ ഈ വശത്താണ് സോ അതായിരിക്കും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരും ഈ സൈഡാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാ നമ്മുടെ ഗുജറാത്താണ് അല്ലെ ഗുജറാത്താണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി തെക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഏതായിരിക്കും തമിഴ്നാടാണ് ഇതാണ് സൗത്തിലുള്ളത് അല്ലെ സൗത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ചെറുതായി ചെറുതായി പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എളുപ്പമാവും നമ്മുടെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറ് അറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വ കി പെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ അല്ലെ അതിൽ ഏതായിരുന്നു ഗുജറാത്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ ഗുജറാത്തായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ഇതാ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുക നമ്മുടെ മാപ്പ് ഒന്നും കൂടെ കാണാം ഗുജറാത്ത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതാ അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഗുജറാത്ത് എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന പഠിച്ചു കിഴക്കേ അറ്റത്ത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ പോർബന്ദർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് പോർബന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്താണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് വെസ്റ്റ് സൈഡിലെ സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മസ്ഥലവും അവിടെ തന്നെയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് പോർബന്ദർ ഇസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഗുജറാത്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് വിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഏതാണ് അതും ഗുജറാത്ത് തന്നെയാണ് ഗുജറാത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഹൗ മെനി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നമ്പറും ഓർത്തിരിക്കുക ട്വൻ്റി ടു ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നോട്ട്സിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ എൽ എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറിയൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക ഓരോ ദിവസം ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക
അല്ലേ വെറുതെ കാണുന്നു വിടുന്നു കാണുന്നു വിടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇയർ എൻഡിൽ ആ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും ഓക്കെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കാണുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വയ്ക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സാമിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു